আর আমাদের চারটে জিনিস বাকি পড়ে রয়েছে এই চারটে জিনিস শিখে গেলে আজকের মতো আলোচনা আমাদের শেষ আজকে মানে এখন আমরা কি কি নিয়ে আলোচনা করব চারটে জিনিস প্রথম যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে টোটাল লাম ক্যাপাসিটি তারপরে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফাংশনাল রেসিডিউয়াল ক্যাপাসিটি তারপরে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে রেসিডিউয়াল ভলিউম কাকে বলে আর একদম শেষে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভাইটাল ক্যাপাসিটি আমরা কাকে বলি তাহলে প্রথমে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে টোটাল লাম ক্যাপাসিটি বা যাকে আমরা টিএলসি বলি এই টোটাল লাম ক্যাপাসিটি জিনিসটা কি কাকে আমরা টোটাল লাম ক্যাপাসিটি বলছি কোনটাকে বলছি আমরা যখন ফোর্স ইন্সপিরেশন করছি আমরা যখন জোর করে ফোর্স দিয়ে হাওয়াটাকে ঢোকাচ্ছি ভেতরে ফোর্স ইন্সপিরেশন করছি এই ফোর্স ইন্সপিরেশনের শেষে যতটা ভলিউম অফ এয়ার আমাদের লামের মধ্যে অ্যাকোমোডেট হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় টোটাল লাম ক্যাপাসিটি অর্থাৎ আমাদের লামের মধ্যে টোটাল কতটা ক্যাপাসিটি রয়েছে টোটাল কতটা ভলিউম অফ এয়ার আমাদের লাম অ্যাকোমোডেট করতে পারে সেটাকে বলা হয় টোটাল লাম ক্যাপাসিটি অর্থাৎ দ্য টোটাল ভলিউম অফ এয়ার অ্যাকোমোডেট ইন দ্য লাংস অ্যাট দ্য এন্ড অফ আ ফোর্স ইন্সপিরেশন মিস কল্ড টোটাল লাম ক্যাপাসিটি তাহলে আমি এটা মুছি আমি লিখে দিই জিনিসটা তাহলে মনে থাকবে টোটাল লাম ক্যাপাসিটিকে টোটাল লাম ক্যাপাসিটিকে আমরা শর্টে টিএলসি বলি টিএলসি টোটাল লাম ক্যাপাসিটি টিএলসি টোটাল লাম ক্যাপাসিটি তাহলে আমরা ডিফাইন কি করে করছি দ্যাট টোটাল ভলিউম অফ এয়ার দা টোটাল ভলিউম অফ এয়ার The total volume of air accommodated in the lungs, accommodated in the lungs, how to do lungs, how to do accommodated, accommodated, accommodated in the lungs, car kore, after, at the end of a forced inspiration, how to do forced inspiration, how to do forced inspiration, এই যে ফোর্স ইন্সপিরেশনের পরে লামের মধ্যে আমাদের কতটা এয়ার কতটা ভলিউম অফ এয়ার অ্যাকোমোডেট হয়েছে সেটাই হচ্ছে টোটাল লাম ক্যাপাসিটি তাহলে দ্য টোটাল ভলিউম অফ এয়ার অ্যাকোমোডেটেড ইন দ্য লাংস অ্যাট দ্য এন্ড অফ আ ফোর্স ইন্সপিরেশন অ্যাট দ্য এন্ড অফ আ ফোর্স ইন্সপিরেশন ইস কল্ড টোটাল লাম ক্যাপাসিটি টোটাল লাম ক্যাপাসিটি যেটাকে আমরা শর্টে কি বলছি টিএলসি টোটাল লাম ক্যাপাসিটি ঠিক আছে তার মানে আমাদের লাঙের টোটাল ক্যাপাসিটি কতটা কতটা টোটাল ভলিউমকে সে ধরে রাখতে পারে আমি একটা ফোর্স ইন্সপিরেশন করছি একটা নর্মাল হিউম্যান একটা ফোর্স ইন্সপিরেশন করছে এই যে ফোর্স ইন্সপিরেশন করার পরে কতটা ভলিউম অফ এয়ার লাম ধরে রাখতে পারে সেটা হচ্ছে টোটাল লাম ক্যাপাসিটি তাহলে দ্য টোটাল ভলিউম অফ এয়ার অ্যাকোমোডেটেড ইন দ্য লাংস অ্যাট দ্য এন্ড অফ আ ফোর্স ইন্সপিরেশন অ্যাট দ্য এন্ড অফ আ ফোর্স ইন্সপিরেশন ইস কল্ড টোটাল লাম ক্যাপাসিটি এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি কতটা হয় এই যে ভলিউমটা বললাম এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি কতটা হয় এটা হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড এমএল এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি সিক্স থাউজেন্ড মিলি লিটার ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্স ইট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি সিক্স থাউজেন্ড মিলিলিটার তার মানে একটা হেলদি হিউম্যান যদি ফোর্স এক্সপিরেশন করে করে ফোর্স এক্সপিরেশন করার শেষে তার লাঙের মধ্যে কতটা ভলিউম অফ এয়ার ম্যাক্সিমাম সে ধরে রাখতে পারে সেটা হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড মিলিলিটার তাহলে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি কিন্তু আমরা বুঝে গেলাম দ্য টোটাল ভলিউম অফ এয়ার অ্যাকোমোডেটেড ইন দ্য লাংস অ্যাট দ্য এন্ড অফ আ ফোর্স ইন্সপিরেশন ইস কল্ড টোটাল লাং ক্যাপাসিটি এবার আমরা আর দুটো জিনিস কি কি করব ফাংশনাল রেসিডিউয়াল ক্যাপাসিটি এবং রেসিডিউয়াল ভলিউম আর একদম শেষে করব ভাইটাল ক্যাপাসিটি এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ফাংশনাল রেসিডিউয়াল ক্যাপাসিটি আর রেসিডিউয়াল ভলিউম এই দুটোর পার্থক্যটা একটু আমরা শিখে নিই আমি এটা বুঝছি তাহলে আর বেশিক্ষণ আমাদের নেই অনেকক্ষণ আমাদের সেশনটা চলেছে এবার কি হবে এবার আমরা একদম শেষের দিকে চলে এসেছি ঠিক আছে আর একটুখানি ধৈর্য ধরলে আমাদের শেষ হয়ে যাবে আমরা পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট ধরে আমরা সময়ে কন্টিনিউস চলছি জিনিসটা আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসছি দুটোর পার্থক্য একটু বুঝে নিই কি কি বললাম ফাংশনাল রেসিডিউয়াল ক্যাপাসিটি 
functional residual capacity ঠিক আছে এটাকে আমরা শর্টে কি বলি FRC F RC functional residual capacity আরেকটা কি বললাম residual volume residual volume residual volume কে আমরা শর্টে কি বলি RV RV residual volume এই দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্য কি functional residual capacity এবং residual volume এর মধ্যে পার্থক্য কি এই ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি আমরা কখন দেখব ভলিউম অফ এয়ার আমরা মাপব এক্ষেত্রে আমরা ভলিউম অফ এয়ার মাপব যেটা নাকি লাং এর মধ্যে থেকে যায় নরমাল এক্সপিরেশনে পড়ে দেখো এই দুটো জিনিস বোঝার আগে একটা জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন এক্সপিরেশন করছি সেটা নরমাল এক্সপিরেশন হোক বা ফোর্সেবল এক্সপিরেশন হোক কিছু পরিমাণ হাওয়া কিছু ভলিউম অফ এয়ার কিন্তু আমাদের লাং এর মধ্যে থেকে যাবে আমাদের লাংস এর মধ্যে কিছু ভলিউম অফ এয়ার থেকে যাবে আমি নরমাল যদি এক্সপিরেশন করি তাহলেও থেকে যাবে আমি যদি ফোর্সেবল এক্সপিরেশন করি তাহলেও থেকে যাবে এই ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি কি বলছে কতটা এয়ার আর লাং এর মধ্যে রিমেইন রয়েছে নরমাল এক্সপিরেশনের পরে সেটাই হচ্ছে ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি আমি কি বললাম নরমাল এক্সপিরেশন করেছেন একজন হিউম্যান একজন নরমাল হিউম্যান একজন হেলদি হিউম্যান নরমাল এক্সপিরেশন করেছে এবার নরমাল এক্সপিরেশন করার পরে যদি তার পুরো হাওয়াটাই লাংস গুলো থেকে বেরিয়ে গেল তা কিন্তু না কিছুটা হাওয়া তার লাংস গুলোর মধ্যে লাংস দুটোর মধ্যে থেকে যাবে কতটা ভলিউম অফ এয়ার তার লাংস গুলোর মধ্যে থাকলো নরমাল এক্সপিরেশন করার পরে সেটাকেই বলা হয় ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি আর রেসিডুয়াল ভলিউম কি রেসিডুয়াল ভলিউম হচ্ছে কোন একজন হেলদি হিউম্যান ফোর্সেবল এক্সপিরেশন করেছে সে জোর দিয়ে হাওয়াটাকে বার করে দিয়েছে ফোর্সেবল এক্সপিরেশন করেছে তারপরেও তার লাংস এর মধ্যে কিছু ভলিউম অফ এয়ার রয়ে গেল এবার যে ভলিউম অফ এয়ার তার লাংস এর মধ্যে রয়ে গেল ফোর্সেবল এক্সপিরেশন করার পরে সেটাকে বলা হয় রেসিডুয়াল ভলিউম তার মানে ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি আর রেসিডুয়াল ভলিউম দুটোই হচ্ছে ভলিউম অফ এয়ার যেটা লাংস এর মধ্যে রয়েছে পার্থক্যটা কোথায় ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে ভলিউম অফ এয়ারটা যেটা লাং এর মধ্যে রয়েছে সেটা কার পরে নরমাল এক্সপিরেশনের পরে কতটা ভলিউম অফ এয়ার লাং এর মধ্যে রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি আর রেসিডুয়াল ভলিউম এর ক্ষেত্রে কি ফোর্সেবল এক্সপিরেশন করার পরে তখন লাংস এর মধ্যে কতটা এয়ার এয়ার এর ভলিউম পড়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে রেসিডুয়াল ভলিউম ঠিক আছে তাহলে প্রথমে ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি আমি লিখে দিচ্ছি দা ভলিউম অফ এয়ার দ্যাট উইল রিমেইন ইন দা লাংস আফটার আ নরমাল এক্সপিরেশন দা ভলিউম অফ এয়ার দা ভলিউম অফ এয়ার দ্যাট উইল রিমেইন in the lungs after normal expiration after normal expiration is called functional residual capacity jara kono short e ki boli f फोर्सिपिरेशन the volume of air that will remain in the lungs after a forcible expiration is called residual volume so let me write the volume of air the volume of air that will remain in the lungs that will remain in the lungs after after a forcible expiration forcible expiration expiration is called residual volume ja ke amra short e ki boli rv residual volume tale ki likhla the volume of air that will remain in the lungs after a forcible expiration is called residual volume 
ফোর্সেবল এক্সপ্রেশন করার পরেও লাংসকে লাংস দুটোর মধ্যে যে ভলিউম অফ এয়ার থেকে গেল সেটাকে বলা হচ্ছে রেসিডিউয়াল ভলিউম তাহলে আমরা ফাংশনাল রেসিডিউয়াল ক্যাপাসিটি আর রেসিডিউয়াল ভলিউমের কনসেপ্ট আমরা বুঝলাম এর আগে আমরা টোটাল লাং ক্যাপাসিটির কনসেপ্ট বুঝে গেছি এবার আমরা একদম শেষ জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করবো শেষ টপিক সেটা হচ্ছে ভাইটাল ক্যাপাসিটি আমি তাহলে এটা মুছে দিই ভাইটাল ক্যাপাসিটিকে আমরা দুভাবে ডিফাইন করতে পারি ভলিউম হাওয়ার একটা হেলদি হিউম্যান ব্রিথ করতে পারে আফটার আ ফোর্স এক্সপিরেশন একটা ফোর্স এক্সপিরেশন করে দিলাম আমি ধরো একটা হেলদি হিউম্যান আমি ফোর্স এক্সপিরেশন করলাম পুরোটা বার করে দিলাম যতটা বার করা সম্ভব আমি বার করে দিলাম ফোর্স এক্সপিরেশন তারপরে আমি ম্যাক্সিমাম কতটা ভলিউম অফ এয়ারকে আমি ইনহেল করতে পারি ব্রিথ ইন করতে পারি সেটাকে ভাইটাল ক্যাপাসিটি বলা হয় এটাকে অন্যভাবে আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে দ্য ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার এ হেলদি হিউম্যান ক্যান ব্রিথ আউট বার করে দিলাম কতটা ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ারকে আমি পুরোটা বার করে দিতে পারি আফটার আ ফোর্স ইন্সপিরেশন আমি ফোর্স ইন্সপিরেশন করে প্রচুর হাওয়া ঢুকে নিয়েছি এই ফোর্স ইন্সপিরেশন করার পরে আমি ম্যাক্সিমাম কতটা ভলিউম অফ এয়ারকে আমি বার করে দিতে পারছি ব্রিদ আউট করতে পারছি সেটাও ভাইটাল ক্যাপাসিটি তাহলে ভাইটাল ক্যাপাসিটিকে আমি দুভাবে ডিফাইন করতে পারি দুটোরই কিন্তু ভ্যালু আমরা যদি দেখি দুটোই এক তাহলে আমি প্রথমটা কি বললাম দ্য ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার আর হেলদি হিউম্যান ক্যান ব্রিদ ইন আফটার আ ফোর্স এক্সপিরেশন the maximum the maximum volume of air the maximum volume of air a healthy human can breathe in a healthy healthy human can breathe in kar pore after a forced expiration After a forced expiration, and a forced expiration er pore, and John healthy human, she maximum kotota yar ke she inhale korte pallo, breathe in korte pallo, she na yacha vital capacity. Kya chhe? Er ulto ta ke ham, eta eta kya hamra er ulto bhalo hamra define korte pallo, vital capacity. Kya bollo? The maximum volume of air a healthy human can breathe out. কতটা ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার সে বার করে দিতে পারে তারপরে আফটার আ ফোর্স ইন্সপিরেশন এটা ফোর্স ইন্সপিরেশন করার পরে সে ম্যাক্সিমাম কতটা ভলিউম অফ এয়ারকে সে বার করে দিতে পারে সেটাও কিন্তু ভাইটাল ক্যাপাসিটি তাহলে সেটাকে আমরা কিভাবে বলতে পারি দ্য ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার ঠিক এটা যেটা লিখেছি এটার উল্টো দ্য ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার দ্য ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার a healthy human healthy human can breathe out but exert excel out it may be breathe out ja kuch bolte pari breathe out after a after a forced inspiration তাহলে একটা ফোর্স ইন্সপিরেশনের পরে একটা ফোর্স ইন্সপিরেশন ফোর্স ইন্সপিরেশনের পরে ম্যাক্সিমাম কতটা ভলিউম অফ এয়ারকে সে বার করে দিতে পারছে একটা হেলদি হিউম্যান সেটাও যেমন ভাইটাল ক্যাপাসিটি ঠিক একইভাবে একটা ফোর্স এক্সপিরেশনের পরে সে কতটা ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ারকে সে ইনহেল করতে পারছে ব্রিথ ইন করতে পারছে সেটাও ভাইটাল ক্যাপাসিটি তাহলে আমরা ভাইটাল ক্যাপাসিটিকে কি বলতে পারি দ্য ম্যাক্সিমাম ভলিউম অফ এয়ার আ হেলদি হিউম্যান ক্যান ব্রিথ ইন after a forced expiration or the maximum volume of air a healthy human can breathe out after a forced inspiration is called vital capacity tala amra etokkhone total lung capacity o shike gelam functional residual capacity o shike gelam residual volume o shike gelam ebong vital capacity o shike gelam tala ajker moto ei tukuni kintu amader topic chilo alochona korar bishoy asha kori amader shobai kache jinish ta clear hoye